Hi all. So, in this video, we are going to do a table style. So, what we are going to do in this video is we are going to do a content in our parent element. So, we are going to do an overflow. So, we are going to do a measurement based. For example, if we are going to do a div, we are going to do a div content. So, now we are going to do a link. ஒரு LinkedIn feed போகிறேன் okay இங்கே போய்ட்டு எதாவது textual content எதாவது நல்ல பெரிய textual content நான் எடுத்துக்கிறேன் okay okay show more results okay so இப்போ இதில் போய் பார்த்தாம் அவ்வளியின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு full textual content அவு full content வக்கும் okay So, if you want to do this, Java script will be able to do full of it. So, this is a code. So, if you want to do this, I will go to the div element. So, if you want to go to the HTML code, I will go to the div element. So, let's collapse this. Let's go to the table. So, here I will go to the div element. Div. So, in the development of a paragraph tag, I will paste the paragraph tag in the paragraph tag. So, now I will see what I have in CSS. So, there is the most content in the CSS. So, what I am doing is, now I am doing the development of a width control. So, I am doing a div in CSS. Okay, so I am doing a div in CSS. Okay. And this is the height Height is the height So height is 20 pixel or 100 pixel 100 pixel is the width The width is 150 pixel Okay सेव पंटे इप्पो इधर वीलोड पन्नो अब डी ना ये पारणगा आ इसको बैकग्राउंड कलर रंग उड़कला आप अदना मुकुंद तेरियो सो बैकग्राउंड कलर वंदे आ इंद मारे इंद लाइट कलर कुड़तकला ओके सो इप्पन आप इधर वीलोड पन्ना अब डी ना पारणगा एक्चुअली डिवेलपमेंट वाला साइज़ ही वाला था ओके आना कंटेंट अलांग प 600-650 pixel அப்படின் குடுத்தாம் அப்படி என்ன இப்பு பாருங்க இப்பு வந்து content உள்ள போயிடுத்து 650 வண்டா நம்ம வந்து ஒரு 350 குடுக்கலாம் இது live server open மணிக்கிறேன் ஓதிரே நான் reload பண்ணாம் விடியாக வசியும் அல்லா So, if you know what you know, we have a development size here. This is the development size, but this is the content of the value. So, this is what we call the overflow. You have a value of an element of the content. So, this is the property by default. So, overflow is visible by default. This is the default property. So, now we have a change. Now, this is the hidden property. हिडन अपडेन कर चाहिए अपडेन ना ये ना गवंदी पैना हो इधर वाला कंटेंट वंदे अंदर डिवेलपमेंट के वैल्यू ऐड करें तो में विजिबल आ रखा है लाल में हाइड आए डो ओके अना समटाइम्स हम कहना वेनो ये ना कांदा कंटेंट वंदे ये ना विजिबल आ वेनो अना डिवेलपमेंट के वैल्यू आवारा कुड़ा अपडेन इ ओके तो नहीं स्क्रॉल पढ़ेगा ना उनको पाते ही ना तेरी हो इल्ला में स्क्रॉल आओ ओके सो इधर दा उधर नमा ओवरफ्लो कंट्रोल पढ़ने के लिए मेथड एंड इधर इन्होर मेथड है कि ऑटो ऑब्लिंग सोलिटर ओके आ सो ये पना ये वेट ऑटो ऑब्लिंग कुड़ करना आदम स्क्रॉल मर ये तो और कहो ऑटो ऑब्लिंग ना कुड़ क तो ये इंद इधर में नमक उड़ के वैन आप लेना अंदर वो फ्लोर का साइज़ इधर अंदर प्रॉपर्टी आठ टन कुड़ते टाप हो ओके सो इपन एक पाँच इंगना तो नहीं इधर का विड्थन हाइट टन हम अंदर आह एक मेशरमेंट हो ची कंट्रोल पने कर रहे हैं सो इपन इंगे अंदर पिक्सेल अपने सोल्टन आवर मेशरमेंट हो चुका है 
இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எழுதுறீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் வந்து டேபிள் ஹைட் வந்து ஹைட் அப்படின்னு எழுதுனேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நிறைய டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பெர்சன்டேஜ் சிஹெச்சு சிஎம் இஎம் இஎக்ஸ் எஃப்ஆர் இன்ச்சு மின்னு என்ன இந்த மாதிரி நிறையா டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம தான் நார்மலாக பிக்சல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள கேரக்டர்ஸ்லாம் எதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஓர்வி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இது வந்து மே என்ன வீ ஸ்க்ரீன் சைஸ் கொண்டு போனாலும் அது வந்து அதே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ வந்து இங்கே போனோம் அப்படின்னாலும் இந்த நானூறு பிக்சல் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறது இதை வந்து நம்ம வந்து அப்சல்யூட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அப்சல்யூட் யூனிட் அப்ஸ் இந்த அப்சல்யூட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா நான் இது தான் வேல்யூன்னு டிஃபைன் பண்ணிடுவேன் ஓகே இந்த யூனிட் வேறு எந்த ஒரு வேல்யூவோடையும் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ப்ரௌஸோட சைஸை சின்னதாக இருக்கிறேன்னா பாருங்கள் அந்த டேபிள் மறைஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதை நான் இப்போ கரெக்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டேபிள் எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் ஓகே இந்த ப்ரௌசருக்கு என்ன சைஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த சைஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேபிள் ஃபுல்லாக தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸடான வேல்யூ இது தான் நான் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ இது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனோடைய சைஸை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மொபைலில் பார்க்குறீங்கன்னா மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் இப்போ நீங்கள் வந்து லேப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா லேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதான் வந்து ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த ஹைட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ நான் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த டிவோட ஹைட் வந்து ஆக்சுவலி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ இப்போ நான் எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு இதோட அவுட் புட் இருக்கும் ஓகே நாலு சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா மெஷர்மெண்ட்டு மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இன்ச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணி வரக்கூடியது ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஒரு வேளை இதை வந்து இன்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் இன்ச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபோர் இன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதே தான் நாலு இன்ச்சுக்கு எனக்கு வந்து அந்த ஹைட் இருக்கும் ஒரு இன்ச் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நாலு இன்ச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இதோட ஹைட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இன்ச்சுடையது அண்டு பிக்சல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒரு பிக்சல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்க்ரீனோடைய டைனியஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஓகே ஒரே ஒரு டாட் அந்த டாட் தான் வந்து பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிடி அப்படிங்கிறது பிசி அப்படிங்கிறது டுவெல் பிக்சல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பிக்சல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே இது வந்து இப்போ எனக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஃபார்ட்டி பிக்சல் ஹைட்டில் இருக்கும் ஓகே ஆனால் அதுவே ஃபார்ட்டி பிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் ஹைட்டில் இருக்கும் ஒரு பிசி அப்படிங்கிறது டுவெல் பிக்சல்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல் ஹைட்டில் வந்து இந்த கண்டென்ட் இப்போ எனக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் பிசி பிடியை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம வந்து அப்சல்யூட் யூனிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரிலேட்டிவ் யூனிட் பற்றி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் யூனிட் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எலமெண்ட்டோடைய அவுட்புட்டை இன்னொரு எலமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த டிவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்க இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணுறேன் சின்னதாக ஒரு கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் டிவலப்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இங்கே ஒரு டிவ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு உள்ள நான் இன்னொரு டிவ் எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ ரெண்டு டிவ் நமக்கு வந்து இருக்குது டிவ்
பாருங்கள் பேராகிராஃப் ஒன் அண்ட் பேராகிராஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த டிவலப்மெண்ட்டுக்குரிய இதை எடுத்து விட்டுடலாம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேரண்ட் சைல்டு அண்டு என்ன சொல்கிறது சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடி கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஐடி வந்து பேரண்ட் ஓகே அண்ட் இதோட ஐடி வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐடி வந்து சைல்டு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு டிவலப்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுக்கும் பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐடி இருக்குது சைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஐடி இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இஎம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இஎம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதோடைய இம்மீடியட் பேரண்ட்டோட சைஸ் எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே போய் ஒரு சிஎஸ்எஸ் எழுதுகிறேன் ஓகே ஹேஷ்டேக் பேரண்ட் ஓகே நம்ம வந்து ஐடியை வச்சு கால் பண்ணுறோம் ஸோ ஐடி செலக்டருக்கு வந்து ஹேஷ்டேக் கொடுப்போம் ஃபான் சைஸ் ஃபான் சைஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நம்ம பேரண்ட்டுக்கு ஃபார்ட்டி பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே சைல்டுக்கும் அதே ஃபார்ட்டி பிக்சல் வரும் ரைட் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சைல்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பிக்சல் வேண்டாம் பேரண்ட்டோடைய சைஸில் ஒன் த்ரீ ஃபோர்த்து எனக்கு சைல்டு கூடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே எனக்கு வந்து இங்கே என்ன வேல்யூ வேணாலும் நான் கொடுத்துக்குவேன் எனக்கு பேரண்ட்டோடைய சைஸில் த்ரீ ஃபோர்த் வந்து சைல்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சைல்டு ஓகே சைல்டுக்கு பேரண்ட்டுடைய ஃபான் சைஸில் வந்து நான் ரிலேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபான் சைஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அதோட பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதாவது த்ரீ பை ஃபோர்த் வந்து உங்களுக்கு இங்கே பிக்சல் சைஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் ஃபார்ட்டி பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் இதோட பிக்சல் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தா கூட ஓகே எனக்கு வந்து இதோட சைஸ் வந்து இதில் த்ரீ ஃபோர்த் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல நான் வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் எல்லா இடத்துலையும் அதோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிவ் கண்டென்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் அப்படின்னா என்னோடய பேரண்ட் பேரண்ட்டோட விட்டை மட்டும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணால் போதும் இங்கே போயிட்டு நான் இந்த ஃபார்ட்டிக்கு பதிலாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா போதும் என்னோட மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வேல்யூவை ரெஃபர் பண்ணி ஆப்ரேட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிவாக ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஓகே ஸோ இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஆர்இஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட் எலமெண்ட் ஓகே ஸோ இது இது வந்து இஎம் வந்து என்ன பண்ணணும் இம்மீடியட் பேரண்ட் ஓகே இங்கே வந்து நான் இம்மீடியட்டாக எனக்கு இந்த பேரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த இஎம் ஒர்க் பண்ணுது ரைட் இப்போ இதுவே நான் ஆர்இஎம் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது என்னுடைய ரூட் பேரண்ட் அதாவது இது இந்த மொத்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு ரூட் அது ஹெச்டிஎம்எல் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது தான் ரூட் டேக் ஸோ இந்த ரூட்டுக்கு நான் என்ன வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபான் சைஸ் எழுதுகிறேன் ஓகே ஹெச்டிஎம்எலுக்கு வந்து ஒரு ஃபான் சைஸ் எழுதுகிறேன் ஃபான் சைஸ் வந்து நான் ஜென்ரலாக வந்து ஃபார்ட்டி பிக்சல் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டும் ஃபார்ட்டி பிக்சலில் இருக்குது நான் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த பேரண்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டில் இருக்கிறத விட ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆர்இஎம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த பேரண்ட்டுக்கு இம்மி இந்த இதுக்கு இம்மீடியட் கிளா பேரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி இந்த டிவுக்கு இம்மீடியட் பேரண்ட் வந்து பாடி ரைட் நம்ம பாடியோட சைஸை கன்சிடர் பண்ணலாம் ரை டைரெக்டாக ரூட்டோட சைஸுக்கே போகுது ஓகே ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா எனக்கு இதோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் இது ஃபிஃப்டி பிக்சலாக எனக்கு இங்கே ரெண்டர் ஆகுது இதோட பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எனக்கு வந்து இந்த சைல்டு வந்து ரெண்டர் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆர்இஎம்மும் இஎம்மும் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இது தான் இது வந்து கொஞ்சம் 
கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிவான ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எதுக்குமே ஸ்டா ஸ்டாட்டிக்காக போயிட்டு இங்கே வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கூட செவன்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் கூட நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் சைஸ் சின்னது ஆனால் கூட அது வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிவாக வராது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வந்து ரிலேட்டிவ் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொன்று பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த டேபிள் டிவு இது எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வியூ போர்ட் ஓகே விடபிள்யூ விஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இந்த வியூ போர்ட் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ரௌசரில் நம்ம எவ்வளோ ஏரியா பார்க்குறோமோ அதுதான் வியூ போர்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு டிவலப்மெண்ட் வைக்கிறேன் ஓகே ஒரே ஒரு டிவலப்மெண்ட் மட்டும் வைக்கிறேன் சரியா இந்த டிவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் போய் ஒரு சிஎஸ் சொல்கிறேன் ஓகே டிவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சிஎஸ் சொல்கிறேன் வித் வித் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஹைட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ஓகே பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து அக்வா கொடுத்துக்கலாம் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு கலர் இருக்குது ரைட் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் பை ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் ஒரு கலர் இருக்குது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு என் ஸ்க்ரீனில் எவ்வளோ தெரியுதோ இப்போ எனக்கு இந்த வியூ போர்ட் தெரியுது இல்லையா இந்த வியூ போர்ட்டோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து காட்டு விட்டில் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் என்ன சைஸ் அப்படின்றது தெரியாது இந்த வியூ போர்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் வந்து என்ன சைஸ் அப்படின்றது தெரியாது நான் இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி விடபிள்யூ அப்படின்னு நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ என்னோடய வியூ போர்ட் என்ன சைஸில் இருக்கோ அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு தெரியும் நான் இங்கே வந்து இது இப்படியே எவ்வளோ தூரம் நான் வந்து இதை பெருசாக்குனாலும் என்னோடய வியூ போர்ட்டுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கும் நான் இதை சின்னதாக்குனாலும் அதே கான்செப்ட் தான் இதை நான் சின்னதாக்குனாலும் வியூ போர்ட்டுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் விஹெச் ஓகே ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி விஹெச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டி விஹெச் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய வியூ போர்ட்டு எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கோ அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது என்ன சைஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் சரி சின்ன மொபைல் ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி அதோடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் வியூ போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி இதோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் நம்ம நார்மலாகவே பார்த்துருப்போம் ரைட் நான் இன்னொரு டிவலப்மெண்ட் வைக்கிறேன் இதுக்குள்ளே ஓகே ஸோ இந்த டிவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஐடி வந்து இன்னர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த டிவுக்கு ஐடி இன்னர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இன்னருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் சொல்கிறேன் ஓகே இன்னர் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ரெட்னு கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஹைட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அண்ட் வித்தை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இதோட பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டிவலப்மெண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் டிவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டிவலப்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே நான் இன்னொரு டிவலப்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் சரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவுக்கு உள்ள நான் இன்னொரு டிவ் வச்சுருக்கேன் இந்த டிவ் இந்த இன்னர் டிவோடைய சைஸை வந்து நான் ஹைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணுது இந்த அவுட்டர் டிவோடைய ஹைட்டை எடுத்து ஓகே அதில் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தா கூட இதோட ஹைட்டு மொத்தமும் இந்த அவுட்டர் டிவோடைய ஹைட் வரைக்கும் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பர்சன்டேஜோட ப்ராப்பர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அதோட பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட சைஸை எடுத்து அதில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது ஓகே ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால் உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை மொபைல் ரெஸ்பான்சிவ் அதாவது ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எந்த டிவைஸில் பார்த்தாலும் அதோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி உள்ள கண்டென்ட்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்சல்யூட்டாக யூஸ் பண்ணுறதை விட ஏன்னா 
அப்சல்யூட் மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஒரே ஒரு இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது நீங்கள் எந்த சைஸில் பார்த்தாலும் அதே இதில் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸ் அண்ட் அதர் காம்பனன்ஸை ஸ்டைல் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ